একটা ডেলিভারি করতে তাহলে সেটাকে কি বলে তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আলাদা একটা নাম আছে তাহলে 28 উইক্স এর আগে যে অপারেশনটা করা হয় সেটাকে বলা হয় হিস্টেরোটমি ঠিক আছে হিস্টেরোটমি আর হচ্ছে 28 উইক্স এর পরে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশন ঠিক আছে 28 উইক্স এর আগে সেটা হিস্টেরোটমি বলা হয় কারণ হচ্ছে তখন লোয়ার সেগমেন্টটা ফর্ম হয় না তখন হচ্ছে ইউটেরাসটা ইউটেরাসটা কেটে ওপেন করে হচ্ছে বাচ্চা ডেলিভারি করা হয় তখন হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে একটা সেগমেন্ট থাকে কিন্তু হচ্ছে 28 উইক্স এর পরে ইউটেরাস হচ্ছে আপার সেগমেন্ট আর লোয়ার সেগমেন্ট দুইটা পার্টে ভাগ হয়ে যায় বুঝছো দুইটা পার্টে ভাগ হয়ে যায় আর এই জন্য হচ্ছে তখন ওইটাকে সিজারিয়ান সেকশন বলা হয় ঠিক আছে এখন হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশন সিজারিয়ান সেকশনের হচ্ছে আর তার আগে হচ্ছে প্রি অপারেটিভ জিনিস মানে প্রি অপারেটিভ প্রসিডিউর 28 উইকের আগে হইলে কি আবার হিস্টেরোটমি হিস্টেরোটমি 28 উইকের আগে হলে হিস্টেরোটমি বলা হয় টমি মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু টমি মিন হচ্ছে ওপেন ওপেন করব ডেলিভারি করব তারপর ক্লোজ করে দিব ওপেন ডেলিভারি এন্ড ক্লোজ এটা হচ্ছে হিস্টেরোটমি হ্যাঁ प्रोसिडियर प्रोसिडियर मिट थ एंटीबायोटिकारिकर प्रिपरेशन <coughs> प्रिलोडेशन शुरू कर मान 
তোমাকে যদি বলা হয় তোমাদেরকে ইন্ডিকেশন অফ সিজন সেকেন্ড তাহলে দুই ভাবে বলতে পারো আবার কখনো কখনো তোমাদেরকে সরাসরি বলে দিতে পারে রাইট ডাউন দা ইমার্জেন্সি ইন্ডিকেশন অফ সিজন সেকশন অথবা বাইবাতেও বলতে পারে যে রাইট ডাউন দা ইমার্জেন্সি ইন্ডিকেশন অফ দা সিজারিয়ান সেকশন ঠিক আছে তাহলে একটা হচ্ছে সিজন সেকশন হতে পারে ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন আর আরেকটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি সিজন সেকশন ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশনটা কি ইলেকটিভ সিজন সেকশনটা হচ্ছে যখন হচ্ছে প্রি প্ল্যান প্রি প্ল্যান যে আমি আগে থেকেই জানি এই پیشنটা সিজার করব হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ইলেকটিভ সিজন সেকশন তাহলে প্রি প্ল্যান যে সিজারিয়ান সেকশন সেটা হচ্ছে ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন আর ইমার্জেন্সি কি ইমার্জেন্সি সিজারিয়ান সেকশনটা হচ্ছে কি ইমার্জেন্সি আগে কোনো প্ল্যান নাই হঠাৎ একটা پیشنট আসলো ইমার্জেন্সি একটা সিচুয়েশনে তখন হচ্ছে আমি তাকে সিজারের জন্য ডিসিশন দিলাম তাহলে সেটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি সিজারিয়ান সেকশন ঠিক আছে মাত্র 103 জন কতজন স্টুডেন্ট 100 কতজনের মধ্যে 103 জন বাকিরা তো এইজন্য হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফেল করে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে যারা এগুলা ক্লাস করে না বই পড়ে আসলে বই তো পড়তে হবে কিন্তু বই পড়ে সবকিছু বোঝা যায় না ক্লাস না করলে আইডিয়া পাওয়া যায় না আর এরাই হচ্ছে পরে রিটেন সবকিছুতে দেখা যায় ফেল করে মাত্র 101 জন শুরুতে দেখলাম 106 জন এর মধ্যেও কমে গেছে কমে 101 জন হয়ে গেছে এখন তাইলে ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন আর হচ্ছে ইমার্জেন্সি সিজারিয়ান সেকশন তাইলে ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন মানে কি সেটা হচ্ছে প্রি প্ল্যান সিজারিয়ান সেকশন আর হচ্ছে ইমার্জেন্সি যেটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি অবস্থায় আসবে আসবে তখন তাকে হচ্ছে আমরা সিজারিয়ান সিজারিয়ান সেকশন করব তাইলে হচ্ছে ইন্ডিকেশনটা জানতে হবে ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশনের ইন্ডিকেশন কি ইলেকটিভ মানে হচ্ছে আগে থেকে এই প্ল্যান যে আমি তার সিজার করব তাইলে ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশনের একটা ইন্ডিকেশন হচ্ছে ইন্ডিকেশন হচ্ছে সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া ट्रांसभार्स लाइफ डिलिवर তারপর প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ যদি হিস্টেরোটমি তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি হিস্টেরোটমি হিস্ট্রি থাকে তাহলে তাকে আমি ইলেকটিভ সিজার করব তারপর প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ টু অর মোর সিজারিয়ান সেকশন থাকলে তাদেরকেও হচ্ছে ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন করব তাহলে ইন্ডিকেশন অফ ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন অনেকগুলো বললাম যেগুলো তোমরা হচ্ছে মুখস্থ করবা কি কি ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন আছে ইন্ডিকেশন তারপর আসো হচ্ছে ইমার্জেন্সি সিজারিয়ান সেকশন ইমার্জেন্সি সিজারিয়ান সেকশনটা হচ্ছে پیشنট আসবে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে তখনই হচ্ছে তাকে সিজার করতে হবে এটা কিসের জন্য হয় সাধারণত হচ্ছে ফিটাল ডিস্ট্রেস ফিটাল ডিস্ট্রেস ইন ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবার তারপর হচ্ছে ফেল ইন্ডাকশন ফেল হলো তারপর হচ্ছে শোল্ডার ডিসট্রোসিয়া ডেভেলপ করলো সরি শোল্ডার ডিসট্রোসিয়া সার্ভাইকাল ডিসট্রোসিয়া তারপর হচ্ছে মেল প্রেজেন্টেশন মেল পজিশন क्षेत्र जो पेशेंट इमार्जेंसिशन आसार करते हैं मुखस्त कर তাছাড়া আরেক ভাবে জিজ্ঞেস করতে পারে যে অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন অফ সিজারিয়ান সেকশন আর আরেকটা হচ্ছে রিলেটিভ ইন্ডিকেশন অফ সিজারিয়ান সেকশন অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন মানে কি যেটা সিজারিয়ান সেকশন লাগবে আমি এটাকে নরমাল ট্রায়াল দিতেই পারবো না সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন যেখানে হচ্ছে ভেজাইনাল ডেলিভারি নট পসিবল 
সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন মোটামুটি ইলেকটিভের মত এখানে হচ্ছে যেমন ওই যে সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া যেটাকে আমি কখনোই নরমালের জন্য ট্রায়াল দিতে পারবো না কন্ট্রাক্টেড পেলভিস অর কেফালো পেলভিক ডিসপ্রোপোরশন তারপর হচ্ছে পেলভিক মাস যেটার জন্য হচ্ছে বেবি ডিসেন্ট হবে না তারপর হচ্ছে হয়তো প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ হিস্টেরোটোমি যেগুলো ইলেকটিভ বলছি এগুলাই মোটামুটি হচ্ছে তোমাদের অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন অফ দ্য সিজারিয়ান সিস্টেম আর রিলেটিভ ইন্ডিকেশন কোনগুলো যেগুলো হচ্ছে যে আমি নর্মাল ট্রায়াল দিতে পারি যেমন হচ্ছে কেফালো পেলভিক ডিসপ্রোপোরশন সিভিয়ার কেফালো পেলভিক ডিসপ্রোপোরশন হলে তাকে আমি সরাসরি হচ্ছে সিজার করে ফেলবো কিন্তু হচ্ছে মর্ডারের যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি তাকে ভেজেনাল ডেলিভারি ট্রায়াল দিতে পারি তারপর হচ্ছে ফিটাল ডিস্ট্রেস ফিটাল ডিস্ট্রেসের ক্ষেত্রেও আমি হচ্ছে ধরো ফার্স্ট স্টেজে হলো তখন সিজার করব কিন্তু সেকেন্ড স্টেজে হলে আমি একটু ট্রায়াল দিয়ে তাকে ফার্স্ট ডেলিভারি করতে পারি তারপর অ্যান্টিপার্টাম হ্যামোরেজ ধর অ্যাপ্রাক্সিও যদি প্লাসেন্টা প্রিভিউ হয় তাহলে সেটাকে আমি মানে সিজার না করে নর্মালের জন্য ট্রায়াল দিতে পারি অ্যাপ্রাক্সিও প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে ওই যে ব্রিজ প্রেজেন্টেশন মেল প্রেজেন্টেশনের মধ্যে হচ্ছে ব্রিজ ব্রিজ প্রেজেন্টেশনকে আমরা নর্মাল ট্রায়াল দিই তারপর হচ্ছে আরো কিছু আছে যেমন হাইপারটেনসিভ ডিজ অর্ডার প্রি এক্লাম শিয়া এক্লাম শিয়া এগুলো আসলে যে আমরা সিজার করবো ওইরকম না এগুলো হচ্ছে আমরা ট্রায়াল দিব তারপর হচ্ছে সিজারের জন্য রেডি করবো তাহলে এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ ইন্ডিকেশন অফ সিজারিয়ান সেকশন এখন হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশন আবার বিভিন্ন ধরনের আছে টাইপ আছে সিজারিয়ান সেকশনের একটা হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন আর আরেকটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন ঠিক আছে লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন আর ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন কি ইউটেরাসের তো আমরা নরমালি হচ্ছে আমরা ইউটেরাসের কয়টা পার্ট জানি বডি তারপর কি ওখানে ফান্ডাস আছে সার্ভিক্স আছে কিন্তু হচ্ছে যখন একটা লেভারে যায় پیشنট তখন হচ্ছে ইউটেরাসের দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় একটা হচ্ছে আপার সেগমেন্ট আর একটা হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট এই ফোর্থ ইয়ারের এবার পরীক্ষায় হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্টটা শর্ট নোটই একটা একটা মানে এসকিউ টাইপের কোশ্চেনই আসে শুধু লোয়ার ইউটেরাস সেগমেন্ট দিয়ে তাহলে হচ্ছে যখন پیشنট লেভারে যাবে 28 উচ্চ পড়ে তখন হচ্ছে তার লোয়ার ইউটেরাস সেগমেন্টটা কম হওয়া শুরু করে তখন হচ্ছে ইউটেরাসের দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় লোয়ার সেগমেন্ট আর আপার সেগমেন্ট যে সিজারটা হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্টে ইনসিশন দিয়ে করা হয় সেটাকে হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন বলা হয় ঠিক আছে আর হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছে আপার সেগমেন্টে ইনসিশন দিয়ে যে সিজার করা হয় সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে দুইটা সিজারিয়ান সেকশন আপার সেগমেন্ট আর লোয়ার সেগমেন্ট সাধারণত আমরা যে সিজার করি আগে প্রিভিয়াসলি হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন অনেক করা হতো কিন্তু এখন হচ্ছে আমরা সব যতগুলো ম্যাক্সিমাম সিজারি হচ্ছে আমরা লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন করি তাইলে হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্ট আর আপার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন লোয়ার সেগমেন্ট তো তোমরা জানো লোয়ার সেগমেন্ট কোন অংশটা কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব লোয়ার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট হচ্ছে ইউটেরাসের অ্যাবডোমেন ওপেন করার পরে যখন দেখা যাবে যে যখন দেখা যাবে ওইখানে ব্লাডার রিফ্লেকশন লুজলি ব্লাডারটা এধারণ থাকে ব্লাডার রিফ্লেকশনটা থাকে যেখান থেকে হচ্ছে পেরিটোনিয়াল রিফ্লেকশন শুরু হয় সেটাই হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্ট এবং ওইখানে হচ্ছে আমরা ইনসিশন দিয়ে ডেলিভারি যেটা করি সেটা হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন এখন অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ করতে হবে লোয়ার সেগমেন্ট আর আপার সেগমেন্ট সিজারিয়ান মানে ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন আর লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন এর ঠিক আছে দুইটার অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ করতে হবে তাহলে হচ্ছে একটু বলি লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশনটা হচ্ছে আমরা এখন যে সিজার সেকশন করি সেটা হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশন এটার অ্যাডভান্টেজ কি এটা হচ্ছে আসলে টেকনিক্যালি এটা আগে একসময় হচ্ছে একটা এটা টেকনিক্যালি ডিফিকাল্ট ছিল বাট নাও এ ডেজ আমরা হচ্ছে এটা এটাতেই হচ্ছে মোর মোর ফ্যামিলিয়াল এই লোয়ার সেগমেন্ট সিজারিয়ান সেকশনে হচ্ছে মোর ফ্যামিলিয়াল এবং হচ্ছে এখানে ব্লাড লসটা কম হয় তারপর হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্টটা ইজিলি অ্যাপ্রোচ করা হয় তারপর হচ্ছে পেরিটোনিয়ামটা সহজে সেপারেট করা যায় এখানে হেমোরেজ কম হয় তারপর হচ্ছে যখন আমরা এটা ক্লোজ করি তাহলে অ্যাপোজিশনটা ভালো হয় ঠিক আছে অ্যাপোজিশনটা ভালো হয় তারপর হচ্ছে এখানে হেমাটোমা ফরমেশনের চান্স অফ ফরমেশন অফ হেমাটোমা ইজ লেস তারপর উন্ড ডেহিসেন্স উন্ড ডেহিসেন্স অর উন্ড ইনফেকশন এখানে চান্স কম থাকে আর এটাতে হচ্ছে স্কার রাপচারের পসিবিলিটিও কম একদম হচ্ছে 0.5 
कम थे पसिबिलिटी सम्भवनाशन भलो है फलेबिलिटी डिलिवर करते हैं कमप्लीकेशन <coughs> की डिलिवरिंग <laughs> 
ইমিডিয়েট কি হতে পারে ইমিডিয়েট হচ্ছে হেমোরেজ হতে পারে তারপর হচ্ছে অ্যানেস্থেটিক হ্যাজার্ড হতে পারে তাছাড়া কি আরো এক দুই দিন পরে কি হতে পারে ইনফেকশন হতে পারে তারপর হচ্ছে پیشنটের অ্যাবডোমিনাল ডিসটেনশন হতে পারে তারপর হচ্ছে উন্ড ইনফেকশন এখানে উন্ড ডেহিসেন্স হয়ে যায় তারপর হচ্ছে এর পরে আরো 7 ডেজ 7 8 দিন পরে দেখা যায় কারো কারো ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস ডেভেলপ করে যারা হচ্ছে মানে বেড রিডেন থাকে বেশি অনেকে অপারেশনের পরে বেড রিডেন থাকে তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত হচ্ছে এই মানে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস ডেভেলপ করতে পারে তাহলে হচ্ছে এইগুলা হচ্ছে ই কমপ্লিকেশন মানে পার অপারেটিভ আর পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন অফ সিজারিয়ান সেকশন তারপর হচ্ছে আসলে সিজারিয়ান সেকশনটা খুব বড় ই না তোমাদের যেগুলা বেশি জানা লাগবে সেগুলাই আমি হচ্ছে তোমাদেরকে বলতেছি এখন পোস্ট অপারেটিভ এখন পার অপারেটিভ গেল এখন হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে তুমি কিভাবে پیشنটকে কেয়ার করবা কি কি পোস্ট অপারেটিভ অর্ডারটা কিভাবে লিখতে হয় সেটাও তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় অনেক সময় তাহলে পোস্ট অপারেটিভ অর্ডারে আমরা پیشنটকে কি করব নাথিং ফর অরাল মানে নাথিং ফর অরাল আনটিল ফারদার অর্ডার আমরা অর্ডার না দেওয়া পর্যন্ত پیشنট এনপিও থাকবে তারপর হচ্ছে ফ্লুইড যেহেতু এনপিও থাকবে তাকে আমি ফ্লুইড দিয়ে সাপোর্ট দিব নিউট্রিশনাল সাপোর্ট এখানে ফ্লুইড কি আমরা হচ্ছে ডিএ ডিএনএস 3 লিটার ফ্লুইড দিব মানে 30 ড্রপস পার মিনিট ডিএ ডিএনএস 3 লিটার ফ্লুইড 30 ড্রপস পার মিনিট ফর 24 আওয়ার্স দিব তারপর হচ্ছে پیشنটকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে সাধারণত হচ্ছে আমরা সেফট্রাইজন দেই এখানে হচ্ছে মানেতে আমরা ওইখানে হচ্ছে সেফট্রাইজন দেই তাছাড়া হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস কাকলাইবুলোনিক অ্যাসিড সেফ্রোক্সিম এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক প্যারেন্টাল অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হয় তারপর এনটি আলসার এন্ড ওমিপ্রাজল পেইন কিলার প্যাসিডিন তাছাড়া হচ্ছে সাপোজিটরি ভলটালিন সাপোজিটরি এগুলা দেই তারপর হচ্ছে ক্যাথেটারাইজেশন নরমালি যদি স্পেশাল ইন্ডিকেশন না থাকে তাহলে আমরা ক্যাথেটার 24 আওয়ার্সের জন্য ক্যাথেটার রাখি আর যদি কোনো অবস্ট্রাকটেড লেবার ওইগুলার জন্য হতে সিজার হয়ে থাকে তাহলে সেগুলার জন্য হচ্ছে কত অবস্ট্রাকটেড লেবারের জন্য তোমরা জানো 14 ডেজ ক্যাথেটার রাখা হয় ঠিক আছে এগুলা হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ আর পোস্ট অপারেটিভ হচ্ছে এগুলা পোস্ট অপারেটিভ অর্ডার এরপর হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ পেশেন্ট কি কিভাবে ফলো আপ করবা ফলো আপ হচ্ছে আমরা 4 টু 6 6 আওয়ারলি হচ্ছে আমরা পেশেন্ট কে মনিটরিং করব মনিটরিং কি করব পাস ব্লাড প্রেসার দেখব অ্যাবডোমেন দেখব ডিসটেন্ডেড কিনা তারপর হচ্ছে পিভি ব্লিডিং চেক করব ক্যাথেটার করা থাকবে আমরা হচ্ছে ইউরিন আউটপুট চেক করব ইউরিন আউটপুট ঠিক আছে কিনা তারপর پیشنট কে হচ্ছে যখন হচ্ছে বাউল সাউন্ড আমরা পাবো কখন তাইলে پیشنট সিজারের পরে কখন হচ্ছে আমরা پیشنট কে ডায়েট দিব সাধারণত হচ্ছে 6 টু 8 আওয়ার্স পরেই আমরা হচ্ছে যদি দেখি বাউল সাউন্ড আসে তাইলে হচ্ছে আমরা پیشنট কে সিপসো কোয়ার্টার দেই প্রথমে সিপসো কোয়ার্টার দেই তারপর হচ্ছে লিকুইড ডায়েট দিয়ে তারপর হচ্ছে নরমাল ডায়েট দিয়ে দিই আর এই پیشنট গুলোকে আমরা তাইলে কখন ডিসচার্জ দিব থার্ড পিরিয়ডিতে সাধারণত হচ্ছে আমরা চেক ড্রেসিং করি চেক ড্রেসিং করে তারপর হচ্ছে پیشنট কে আমরা ডিসচার্জ দিয়ে দিই হ্যাঁ চেক ড্রেসিং করে ডিসচার্জ দিয়ে দিই আর টিচ অফ কখন করতে হবে সাধারণত যদি আমরা ইন্টারডারমাল যেগুলা দেই ইন্টারডারমাল দিলে যদি সুতার ম্যাটেরিয়াল আছে বিক্রিল আছে প্রোলিন আছে যদি প্রোলিন দিয়ে দেয়া হয় তাহলে হচ্ছে ফিফথ পিরিয়ডিতে আমরা টিচ অফ করতে বলি আর বিক্রিল দিয়ে দিলে তো আর টিচ অফ করা লাগে না আর যদি ফোর পয়েন্ট দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফাইভ টু সিক্স ডেতে হচ্ছে আমরা টিচ অফ করার কথা বলি আর ডিসচার্জ আমরা সাধারণত থার্ড পোস্ট অপারেটিভ ডেতে ডিসচার্জ দিয়ে দেই আর پیشنট হচ্ছে স্টিচ অফ করার জন্য ফিফথ অথবা সিক্স পিরিয়ডিতে এসে দেখা করবে ঠিক আছে আর তোমরা হচ্ছে যে পোস্ট ন্যাটাল কি কখন ফলো আপ সেগুলো তো জানো এই پیشنট গুলো পোস্ট ন্যাটাল ফলো আপ 7 ডেজ এ মানে 14 ডেজ এ একটা আসবে আবার হচ্ছে এন্ড অফ দা পিউ পিরিয়ামে একটা ফলো আপে আসবে 7 ডেজ 14 ডেজ আর এন্ড অফ দা পিউ পিরিয়ামে হচ্ছে ফলো আপে আসবে তিনটা ফলো আপ পোস্ট এমনি নরমালি চারটা বলে তো তোমরা তিনটা বললেও চলবে হ্যাঁ ফলো আপটা তারপর আসো সিজারিয়ান সেকশনে কি কি প্রসিডিউরটা হ্যাঁ প্রসিডিউর কিভাবে সিজার 7 ডেজ 14 ডেজ আর আর এন্ড অফ দা পিউ পিরিয়াম মানে হচ্ছে 42 ডেজ এ আমরা একটা ইয়ে করতে বলি এসে আবার দেখাতে বলি তারপর হচ্ছে এখন সিজারিয়ান সেকশনটা কিভাবে করা হয় তোমাদের কিন্তু সিজারিয়ান সেকশন করাটা দেখতে হবে ঠিক আছে সিজারিয়ান সেকশনটা কিভাবে করা হয় সিজারিয়ান সেকশন সাধারণত হচ্ছে আমরা 
কিন্তু پیشنট যখন অপারেশন গেল তখন হচ্ছে আমরা একটা ইনসিশন ইউজ করি এই ইনসিশনের নাম হচ্ছে ফেনিস্টিয়াল ইনসিশন ইনসিশনের নামটা তোমাদের বলতে হবে কি ইনসিশন ফেনিস্টিয়াল ইনসিশন ফেনিস্টিয়াল হচ্ছে লোয়ার ট্রান্সভার্স ইনসিশন মানে অ্যাবডোমেনে পিভিস সিম্পাইসিস এর হচ্ছে 1.5 সেমি উপরে হচ্ছে আমরা একটা ট্রান্সভার্স ইনসিশন দিব সেটার নাম হচ্ছে ফেনিস্টিয়াল ইনসিশন এই ইনসিশনটা দিয়ে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে স্কিনটা কাটবো তারপর হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট তারপর হচ্ছে ফ্যাট লেয়ার কেটে তারপর হচ্ছে আমরা রেকটাস শীটে যাব হ্যাঁ তারপর হচ্ছে রেকটাস শীট থেকে রেকটাস রেকটাস শীটটা কাটবো তারপর হচ্ছে রেকটাস শীট থেকে রেকটাস মাসলটা সেপারেট করব পরে হচ্ছে রেকটাস মাসলটাকে আমরা স্প্লিট করব তাহলে কয়েকটা জিনিস কাটতে হয় স্কিন কাটবো ফ্যাট কাটবো তারপর হচ্ছে রেকটাস শীটটা কাটবো আর রেকটাস মাসলটা হচ্ছে আমরা স্প্লিট করব ঠিক আছে রেকটাস মাসলটা স্প্লিট করব তারপর হচ্ছে আমরা প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম পাব প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম যে প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম কে হচ্ছে আমরা আর্টারি ধরে প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম কাটব প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম কাটার পরে কি হবে আমরা ইউটেরাসটা পাবো হ্যাঁ ইউটেরাসটা এখন তারপর কি সিজারের জন্য আমরা লোয়ার সেগমেন্ট আইডেন্টিফাই করা লাগবে এর জন্য হচ্ছে আমরা একটা ডয়েন্স অ্যাবডোমিনাল ভিট্রাক্টর আছে ডয়েন্স অ্যাবডোমিনাল ভিট্রাক্টরটা হচ্ছে আমরা অ্যাবডোমেনে ইন্ট্রোডিউস করাবো করানোর পরে সেটার কাজ হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ব্লাডারটাকে নিচে ডাউন করবে আর আমরা হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্টে আইডেন্টিফাই করব কিভাবে লোয়ার সেগমেন্টে আইডেন্টিফাই করব হচ্ছে লুজ পেরিটোনিয়াল অ্যাটাচমেন্ট দিয়ে হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্টে আইডেন্টিফাই করব করে পেরিটোনিয়ামটা ইনসিশন দিয়ে সেপারেট করব তারপর হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্টে ইনসিশন দিব দিয়ে তারপরে হচ্ছে বেবি আউট করব ঠিক আছে বেবি আউটের সময় আবার ইয়ে করতে হবে ডয়েন্সটা বের করে ফেলতে হবে তারপর বেবি আউট এর পরে প্লাসেন্টা ডেলিভারি করতে হবে এর পরে প্লাসেন্টা ডেলিভারি এর পরে তোমাদের হচ্ছে এই যে ইউটেরাসটা ক্লোজ করতে হবে তারপর হচ্ছে পেরিটোনিয়াম ক্লোজ করতে হবে মাসল ক্লোজ তারপর হচ্ছে রেকটাস শীট ক্লোজ করে স্কিন ক্লোজ করতে হবে স্কিন ক্লোজ করে ব্যান্ডেজ দিয়ে দিতে হবে এর পরে হচ্ছে ভ্যাজাইনাল ওয়াশ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এই কিছু জিনিস হচ্ছে তোমাদের সিজারিয়ান সেকশন তাহলে হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশন জিনিসটা কি সেটা তোমাদের আগে ডেফিনিশন জানতে হবে ঠিক আছে হোয়াট ইজ সিজারিয়ান সেকশন সিজারিয়ান 28 উইকস এর আগে করলে সেটাকে কি বলে হিস্টেরোটমি বলে 28 উইকস এর পরে কেন সিজারিয়ান সেকশন বলা হয় কারণ তখন লোয়ার সেগমেন্ট কম হয় তারপর হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশন ইন্ডিকেশন কি একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট রিলেটিভ ইন্ডিকেশন আর একটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি ইন্ডিকেশন আর হচ্ছে ইলেকটিভ ইন্ডিকেশন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কি কমপ্লিকেশন কি হতে পারে সিজারিয়ান সেকশনে তারপর হচ্ছে একটা پیشنট আসলো সিজারের জন্য তুমি কিভাবে একটা پیشنটকে সিজারের জন্য রেডি করবে হ্যাঁ তাহলে রেডি করা মানে কি রেডি করা মানে এই যে তোমরা প্রি অপারেটিভ অর্ডার দিবা কনসেন্ট নিবা যেগুলো বললাম সেগুলো প্রি অপারেটিভ অর্ডার ওই রকম হচ্ছে তোমরা হচ্ছে রেডি করবে پیشنটকে তারপর হচ্ছে কি কি কমপ্লিকেশন হবে কখন ডিসচার্জ দিবা এগুলা হচ্ছে এগুলাই হচ্ছে মেইনলি তোমাদের সিজার থেকে ধরা হবে এবং তোমাদের হচ্ছে জানতে হবে এখন তোমাদের যদি ব্লক পোস্টিং হয় তখন হচ্ছে তোমাদের সিজার দেখতে দেয়া হবে সিজার যখন দেখবে তখন জিজ্ঞেস করা হবে যে তোমরা কি সিজার দেখছো কিনা পরীক্ষার হলে জিজ্ঞেস করা হয় সিজার দেখছো কিনা হ্যাঁ কি কি সিজারে কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে এগুলো তোমাদের ইয়ে করা হবে জিজ্ঞেস করা হবে এখানে যে ডয়েন্স লাগে ডয়েন্স ইনস্ট্রুমেন্ট তারপর হচ্ছে কি স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপ টিস্যু ফরসেপ আর্টারি ফরসেপ এই আর্ট এগুলা হচ্ছে লাগে এগুলা তোমাদের ইয়ে করতে হবে জানতে হবে ঠিক আছে এইগুলাই কিছু জিনিস হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশন তোমাদের এখানে আর কিছু জানার আছে বলো সিজার থেকে হ্যাঁ কি বুঝছো তোমরা শুনতেছো নাকি আমি তো বুঝতেছি না আগে মানে প্রথম ছিল 100 কত জন এখন 82 জন হয়ে গেছে बोलते এখানে সুন্দর করে বইও সুন্দর করে ইন্ডিকেশন গুলো দেয়া আছে বই থেকে আমি যেই পয়েন্ট গুলো বললাম ওইগুলো যেন তোমাদের মুখস্থ থাকে এগুলো হচ্ছে ভুল হলে চলবে না এগুলো পড়তে হবে এগুলো যে পারবে না সে ফেল করবে এবার আসো আমি তোমাদের হচ্ছে ওই ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষার কোশ্চেন কোশ্চেন গুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করব আমার তো সব কোশ্চেন মনে নাই যেগুলো হচ্ছে যেগুলো বেশি মিস্টেক করছো তোমরা সেগুলো নিয়ে আমি প্রথমে ইয়ে করব 
ক্ষেত্রে আমার কাছে খুবই লাগছে যে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল বেস অ্যানসারে অনেকে কি ট্রু ফলস ট্রু ফলস লিখে দিতে তো ট্রু ফলস ট্রু ফলস লিখে দিলে তো ওইটা তো হচ্ছে শেষ সিঙ্গেল বেস অ্যানসারে একটা অ্যানসার দিবা ওইটার জন্য পুরো এক মার্ক কিন্তু অনেকে ওই এমসিকিউর মতো ট্রু ফলস লিখে দিতে তাহলে তো ওই পুরো পাঁচ মার্কের পর শেষ হয়ে গেল ওখানে এরপর আসো রিটার্ন কোয়েশ্চেন রিটার্ন কোয়েশ্চেন একটা হচ্ছে এসবিএ এসবিএ মানে হচ্ছে শর্ট অ্যানসার কোয়েশ্চেন আর একটা হচ্ছে এসইকিউ মানে কি শর্ট এসএ কোয়েশ্চেন শর্ট এসএ কোয়েশ্চেন যেটা সেটা তোমাদের কে হচ্ছে একটা সিনারিও দিয়া সিনারিও দিয়ে বলা হয় যে ম্যানেজ সিনারিও একটা দেয়া হলো দিয়ে বলা হয় যে ম্যানেজ দিস কে যেমন হচ্ছে একটা তোমাদের একটা ছিল সিনারিও একটা ছিল কি ওই যে একটা 20 বছরের 20 ইয়ার্স ওল্ড গার্ল নন কেস অফ লাম দেন সাডেনলি শি ডেভেলপ লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন ম্যানেজ দিস কে তাহলে এখানে কি একটা লাম বলে দিছে না একটা লাম বলে দিছে তারপর তার বয়সটা খেয়াল করতে হবে তার বয়স কিন্তু 20 ইয়ার্স তাহলে এখানে তোমার প্রথমে হচ্ছে ডায়াগনোসিসটা কি ডায়াগনোসিস বলতে হবে কি এখানে ওভারিয়ান টিউমার কয়েকটা যা ডায়াগনোসিস যেমন ওভারিয়ান টিউমার মেইনলি ওভারিয়ান টিউমার কিসের জন্য পেইন হয় একটা হচ্ছে টুইস্টেড ওভারিয়ান টিউমার হতে পারে একটা হচ্ছে ইন্টারসিস্টিক হেমোরেজ হতে পারে তারপর হচ্ছে রাপচার হতে পারে ঠিক আছে এই কয়টা লাম আছে তার তাহলে হচ্ছে টুইস্টেড ওভারিয়ান টিউমার ইন্টারসিস্টিক হেমোরেজ তারপর হচ্ছে রাপচার সিস্ট আর আরেকটা হতে পারে ফাইব্রয়েড কখন হবে ফাইব্রয়েড হবে যখন হচ্ছে সাবসেরাস প্যারাং डायगनोसिसमार लिखे दी मेकेमी এটা হচ্ছে তোমরা এটা বুঝে লিখতে হবে অনেকে ওভারিওটোমি হিস্টেক্টোমি যা যত অপারেশন আছে সব কিছু নাম লিখে দিছে তো এটা লিখলে তো নাম্বার পাবা না এটা হচ্ছে এ যদি একটা এটা 30 মানে 20 বছরের জায়গায় যদি হচ্ছে 45 ইয়ার্স হতো তাহলে তুমি হচ্ছে তার হিস্টেক্টোমি করতে কিন্তু এটা এজ ছিল 20 ইয়ার্স 20 ইয়ার্স থাকায় তার হচ্ছে ট্রিটমেন্ট কি হবে লেপারোটোমি ফলোড বাই সালফিং গো ওভারিওটোমি অথবা হচ্ছে কি ওভারিওটোমি লিখছো ঠিক আছে সালফিং গো ওভারিওটোমি অথবা ওভারিওটোমি অথবা ওভারিয়ান হিস্টেক্টোমি এই অপশন গুলো আসবে কিন্তু হিস্টেক্টোমি আসবে না যে হিস্টেক্টোমি লিখছো তার তো হচ্ছে ওইখানে পুরো মার্কস চলে গেছে ঠিক আছে বুঝতে পারছো তোমাদের এটা এটা হচ্ছে তোমাদের একটা মানে একটা ইজি কোশ্চেন ছিল এই টাইপের কোশ্চেন সব সময় থাকে এটা অনেক ইজি কোশ্চেন এটাও হতে ভালো করে आंसर দিতে পারো না এরপরে একটা কোশ্চেন ছিল এ ইউ বি এ এ ইউ বি এ কত 45 না কত ইয়ার্স ছিল এ ইউ বি এ ছিল ম্যানেজ দিস কেস তাহলে তোমার তোমাকে তো আগে দেখ मान তাহলে ওটা তো তোমাদের ফুল मीनिंग লিখতে হবে এ ইউ বি এ मींस অ্যাবনরমাল ইউটেরাইন ব্লিডিং আর এটা মানে কি এ এটা মানে কি অ্যাডেনোমাইসিস হবে অ্যাডেনোমাইসিস তাহলে তো ওটা কেউ লিখো না আমি যতগুলা খাতা দেখছি কেউ কিছু লিখে নাই ওই সিনারিওটা দেয়া শুধু ম্যানেজমেন্ট লিখে দিয়েছে আর কিছু না তাহলে তোমার তো এটা ডায়াগনোসিস আগে লিখতে হবে যে কোনো কিছু ম্যানেজমেন্ট বললেই তোমার তো ডায়াগনোসিস লিখতে হবে ডায়াগনোসিস না লিখলে তো তোমার ওইখানে ডায়াগনোসিস মেনশন করুক আর না করুক এটা 5 মার্কের কোশ্চেন 
ডায়াগনোসিস না লিখলে তোমার ওখানে এক মার্কস চলে যাবে তাহলে এটা মেনশন করতে হবে যে এ এই বি মিস অ্যাবনরমাল ইউটেরাইন ব্লিডিং ডিউ টু অ্যাডেনোমায়োসিস তারপর তুমি হিস্ট্রি লিখো एग्जामिनेशन লিখো ইনভেস্টিগেশন লিখো তারপর এই پیشنটকে ট্রিটমেন্ট কি হবে ফোর্টিফাই বি আসলে হরমোনাল ট্রিটমেন্ট দিছো অনেকে অনেকে ঠিক আছে হরমোনাল ট্রিটমেন্ট এগুলা মেনশন করে দিতে হবে এখানে হরমোনাল ট্রিটমেন্ট গুলা অথবা হচ্ছে ওই যে মিফেনামিক অ্যাসিড এগুলা দিছো ঠিক আছে এগুলা নট সো ইফেক্টিভ বাট আমরা দিতে পারি কিন্তু তার ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এখানে কি এখানে তার হিস্টেক্টমি করতে হবে অথবা এডেনোমায়োমেক্টমি করতে হবে তো তোমাদের জন্য হিস্টেক্টমি বললেই হবে কিন্তু এখানে হিস্টেক্টমি না বললে অনেকে অনেক কিছু লিখছো মানে যা যা অপারেশনের নাম জানো সেইগুলা লিখে দিত এরকম করে তো লিখলে হবে না এটা হচ্ছে বুঝে বুঝে তোমাদের অ্যানসার দিতে হবে এই একটা কোয়েশন গেল তারপর হচ্ছে আরেকটা ছিল নর্মাল লেবার নর্মাল লেবার ডিফাইন নর্মাল লেবার বলা যদিও ডিফাইন লেখা তাহলে নর্মাল লেবার কি এখানে তো হচ্ছে অনেকে শুধু লেবারের ডেফিনেশন দিয়ে দিছে তো তোমাদের ওটা তো খেয়াল রাখতে হবে এখানে নর্মাল লেবার না লেবার চাইছে লেবার চাইলে লেবারের ডেফিনেশন আর এখানে নর্মাল লেবার নর্মাল লেবার তো কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া আছে না এই ক্রাইটেরিয়া গুলো তো তোমাদের একদম ধারা মুখস্থ থাকতে হয় ক্রাইটেরিয়া গুলো লিখতে হবে নর্মাল লেবারের তারপর আরেকটা সিনারিও ছিল কি এরকম একটা پیشنট কি কনভালশন কনভালশন মানে কনভালশন নিয়ে আসছে তাহলে কি এটা پیشنটের ডায়াগনোসিস কি হবে বলো তো কনভালশন কনভালশন মানে কি তার হচ্ছে কি এটা এক্লাম্পিয়া কেউ এক্লাম্পিয়া লিখো নাই অনেকে লিখতে প্রি এক্লাম্পিয়া তাহলে যে ডায়াগনোসিস ঠিকমতো লিখতে পারে নাই তার তো হচ্ছে এইখানেই মার্ক চলে যাবে ওখানে তো তার ডায়াগনোসিস কি ভুল ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এইটা এই যে কনভালশন নিয়ে আসলে আমরা তো ডেফিনিশনই পড়ছি when pre eclampsia is complicated by coma or convulsion এটা হচ্ছে eclampsia তাহলে এখানে কে অনেকে হচ্ছে pre eclampsia লিখছে আর কেউ ডায়াগনোসিসই লিখে নাই সরাসরি ম্যানেজমেন্টে চলে গেল তারপর কে এখানে হচ্ছে ওইটা ঠিক আছে প্রিন্সিপাল অফ ম্যানেজমেন্ট অনেকে লিখছে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট তারপর কন্ট্রোল অফ হাইপারটেনশন কন্ট্রোল অফ eclampsia তারপর অবস্টেটিক ম্যানেজমেন্ট অবস্টেটিক ম্যানেজমেন্ট তো এটা ডিপেন্ড করবে যে আমরা আমাদের টার্গেট থাকে 6 টু 8 আওয়ার্স এর মধ্যে ডেলিভারি করানো যদি হচ্ছে সিজার করব অবস্টেটিক কারণে সিজার করব আর যদি হচ্ছে 6 টু 8 আওয়ার এর মধ্যে ডেলিভারি না হয় তখন সিজারিয়ান সেকশন করব এই রকম করে করে হচ্ছে তোমাদের ইয়ে করতে হয় आंसर গুলো লিখতে হবে সিনারিও থাকলে শুধু সিনারিও দিয়ে যে ম্যানেজমেন্ট লিখে বলবে সেটা না সিনারিও থাকবে কিন্তু তোমার হচ্ছে সিনারিওর সাথে তোমাদেরকে আগে ডায়াগনোসিসটা লিখতে হবে ডায়াগনোসিস লিখে তারপরে হচ্ছে তুমি ম্যানেজমেন্ট দিবা আর তোমার হচ্ছে শুধু ম্যানেজমেন্ট ওই যে মানে কপি করতে যদি চাও বইয়ে গাইড বইয়ে তো এরকম লেখা নাই তোমার হচ্ছে এজ এজ ফ্যাক্টর এজ অনেক কিছু ফ্যাক্টর খেয়াল করে তোমার হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট লিখতে হবে এই ওভারিয়ান টিউমার বলো তারপর ফাইব্রয়েড ইউটেরাস যদি আসে তোমার হচ্ছে এজটা ফ্যাক্টর এজ খেয়াল করে দিতে হবে আবার হচ্ছে যে ফিটাসের ক্ষেত্রে অফসের ক্ষেত্রে ফিটাস এলাইভ না ডেড সেটাও ইয়ে করতে হবে এলাইভ ফিটাস হলে তোমার এক ধরনের ম্যানেজমেন্ট ডেড ফিটাস হলে আরেক ধরনের ম্যানেজমেন্টে চলে যাবে এর জন্য হচ্ছে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতে হয় যখন ক্লাস নেওয়া হয় ক্লাস ভালো করে করতে হয় বইয়ে সব কিছু দেয়া আছে কিন্তু ক্লাস নাও করলে তোমরা গাইড মানে গাইডলাইন পাবা না আর হচ্ছে কোনটা ইম্পর্টেন্ট এই যে তোমাদের যে জিনিসগুলো মানে বুঝতেছো না সেগুলো তো আসলে ক্লাস না করলে বুঝতে পারবা না বই পড়লে বই পড়তে পারো কিন্তু বই পড়লে তো মানে তোমার তো মানে ভালোভাবে তো বুঝতে পারবা না বইয়ে তো অনেক কিছু লেখা এই পুরো বইটা কি মুখস্থ করা সম্ভব এই পুরো বইটা মুখস্থ করা সম্ভব না ঠিক আছে ক্লাসগুলো না করলে এই যে যে জিনিসগুলো তোমাদের মিস্টেক হয় যেগুলো ভুল করো সেগুলো তো হচ্ছে তোমাদের কারেকশন হবে না ঠিক আছে আর কি কোশ্চেন জানি ছিল আমার এই যে কয়টা কোশ্চেন মনে আসছে সেটা বললাম আর কি কি কোশ্চেন ছিল যেগুলো তোমরা কনফিউজ তারপর আরেকটা মোলার প্রেগন্যান্সি মোলার প্রেগন্যান্সি অনেকে ডায়াগনোসিস লিখো না এটা মোলার প্রেগন্যান্সি তারপর ট্রিটমেন্ট যে সাকশন ইভারকিউশন কিউরেটেস এগুলা লিখো না মানে কি কি মানে যা ইচ্ছা যেটা অপারেশনের নাম জানে সব অপারেশনের নাম লিখে দিবে এরকম অবস্থা হয়েছে তোমাদের তারপর হচ্ছে এই যে পিপিএইচ পিপিএইচ এপিএইচ এর একটা কোশ্চেন আছে এপিএইচ এর ডিফাইন এপিএইচ তো অনেকে এপিএইচ এর ডেফিনিশন লিখছে অনেকে আবার সে তার জায়গায় পিপিএইচ এর ডেফিনিশন লিখে দিয়েছে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অফ পিপিএইচ আমি তোমাদের একটা ক্লাস নিছিলাম আলাদা করে তোমাদেরকে এটা বলছিলাম সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অফ দা পিপিএইচ অনেকে লিখছে ভালো করে অনেকে হচ্ছে যা ইচ্ছা ইপিসোটমি দিবে ফরসেপ ডেলিভারি করবে সব কিছু হচ্ছে পিপিএইচ এর সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট দিয়ে দিছে তো এগুলা কি ম্যানেজমেন্ট তারপর হচ্ছে
অনেকে সেটাও পারে না এটা এগুলো তো আসলে খুবই কমন কোশ্চেন এগুলো সব সময় থাকবে অ্যাকটিভ ম্যানেজমেন্ট অফ থার্ড স্টেজ অফ লেভেল এটা তিনটা কম্পোনেন্ট থাকে তিনটা কম্পোনেন্ট তো মেনশন করতেই হবে তো সেগুলো অনেকে মেনশন করে নাই রেজাল্ট তো তোমাদের ভালো হয় নাই কতজন পরীক্ষা দিছো আর কতজন পাস করলা ক্লাস তো না করলে হবে না এই যে এখন ক্লাসে হচ্ছে কমতে কমতে কত সেভেন্টি নাইন হয়ে গেছে ঠিক আছে ওই তোমাদের পরীক্ষা রিলেটেড আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো আর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমি ক্লাস শেষ করে দিব ঠিক আছে তাহলে তোমার তোমরা সব বুঝছো না সবার মানে মিস্টেক গুলা বুঝছো তো ঠিক আছে তাহলে আমি ক্লাস হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে আমি ক্লাস শেষ করতেছি হ্যাঁ